உறுப்பு தானத்தில் தமிழகம் இதுவரை கேள்விப்படாதது கைதானம் கண்கள் இருதயம் போன்ற உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்வது போல கைதானம் செய்ய அனைவரும் முன் வர வேண்டுமென தமிழ்நாட்டில் முதல் கைதானம் கொடுத்துள்ள குடும்பத்தினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கைமாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கான அனைத்து வசதிகள் இருந்தும் தானம் செய்ய யாரும் முன்வராததால் ஏழு ஆண்டுகளாக காத்திருந்தது சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனை அந்த மருத்துவமனையில் கடந்த மாதம் மூளை சாவடைந்த முப்பத்தி ஆறு வயது வெங்கடேஷ் குடும்பம்தான் தமிழ்நாட்டில் முதல் கைதானம் கொடுத்த குடும்பமாகும் மணலி அம்பேத்கர் சாலையில் வசித்து வந்த வெங்கடேஷ் திடீரென மாடிப்படியிலிருந்து தவறி விழுந்ததில் மூளைச்சாவு ஏற்பட்டது அவரது கைகள் திண்டுக்கல்லை சேர்ந்த இருபத்தொன்பது வயது நாராயணசாமிக்கு பொருத்தப்பட்டுள்ளது மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறை தவறாமல் ரத்த தானம் செய்யும் வெங்கடேஷின் மறைவுக்கு உறுப்பு தானமே தாங்கள் செலுத்தும் அஞ்சலி என குடும்பத்தினர் கருதுகின்றனர் அவரது இழப்பை தாழ முடியாத நிலையிலும் தன் மகனின் கைகளுடன் வாழ்க்கை நடத்த உள்ள நாராயணசாமியும் தன் மகன் தான் என்கிறார் வெங்கடேஷ் தாயார் தாங்க முடியல எனக்கு ஆனா எனக்கு மனசாட்சி வந்து நம்ம தானம் கொடுப்போம் ஒரு நம்மள பிள்ளைய மாதிரி ஒரு பத்து பிள்ளைங்க ஒன்பது பிள்ளைங்க எட்டு பிள்ளைங்க வாழட்டும் அப்படின்னு கொடுத்தேன் ஆனா இந்த கை கொடுக்கறது மட்டும் செந்தில்குமார் இந்த மாதிரிலாம் பேசினார் கொடுக்கலாமா அப்படி அப்படின்னு பேசினார் சரி கொடுத்துடலாம் நம்ம கை பிள்ளை கையை எப்பண்ணா தொட்டு பார்க்கலாமா போய் பார்க்கலாமா அந்த எண்ணம் தான் எனக்கு வேற ஒன்றும் கிடையாது இந்தியாவிலேயே இதுவரை அம்ருதா மருத்துவமனை புதுவை ஜிப்மர் மருத்துவமனைகளில் மட்டும்தான் கைமாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த அறுவை சிகிச்சை செய்வதில் ஸ்டான்லி மருத்துவமனை இந்தியாவில் மூன்றாவது மற்றும் தமிழ்நாட்டில் முதல் மருத்துவமனையாகும் ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி துறை தலைவர் ரமாதேவி அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் ஜெயக்குமார் உட்பட நான்கு மருத்துவர் குழுக்கள் பதிமூன்று மணி நேர அறுவை சிகிச்சை செய்து நாராயணசாமிக்கு மூன்று ஆண்டுகள் கழித்து புதிய கைகளை கொடுத்துள்ளனர் டோனர் வந்து கிடைக்கிறது இல்லை ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் மீதி ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் உள்ளே இருக்கிறதால அதையெல்லாம் கொடுத்துட்றாங்க கஷ்டப்படாமல் கையின்னு கேட்டால் நிறைய ஃபேமிலிஸ் அக்செப்ட் பண்ணவே இல்லை அதுக்காக நாங்கள் அந்த கையை வந்து ஒரு செயற்கை கை அது எடுக்கிறதுக்கு அப்புறம் பொருத்தி கொடுப்போம் அந்த பாடியை வந்து அந்த ஊனமாக அனுப்ப மாட்டோம் அப்படிங்கிறத அதையும் கொஞ்சம் அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கும் எங்கள் க்ரீஃப் கவுன்சிலர் எல்லாம் கூட ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஸோ எல்லார்கிட்டையும் பேசி பேசி இந்த டூ இயர்ஸாக அந்த ஒர்க் நடந்ததுக்கப்புறம் சடனாக இந்த அந்த வெங்கடேஷன் ஃபேமிலி ஐ ஷுட் பி வெரி தேங்க்ஃபுல் டு தெம் அவங்க தான் இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டாக நடத்தி கொடுத்துருக்காங்க தமிழ்நாட்டின் முதல் கைமாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தவர் துயர்நிலை ஆலோசகர் செந்தில் மரணத்தின் தருவாயில் இருக்கும் நோயாளிகளின் குடும்பங்களுடன் உரையாடி உறுப்பு தானத்தின் மகத்துவத்தை எடுத்துக் கூறி அவர்களின் ஒப்புதலோடு தானம் செய்ய முன்வர வைப்பது இவரது பணி உடல் உறுப்பு தானத்துக்கு அகேன்ஸ்ட் கிடையாது பட் உடல் உறுப்பு தானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஒரு ஆறு பேர் லைஃபை சேவ் பண்ணுறதுனால அதில் எங்களுக்கு முழு உடன்பாடு பட் நீங்கள் ஹேண்டுன்னு புதுசாக ஒரு விஷயம் கேட்குறீங்க ஸோ இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளி தோற்றமாக தெரியும் இதில் வந்து எங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லைன்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போ அவங்கள அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட இன்னொரு சிஸ்டர்கிட்ட பேசணும் அவங்க ஃபேமிலியில் எல்லாருமே ஒத்து ஒருமித்த கருத்தாகவே சொன்னாங்க இந்த கை வந்து வெளி தோற்றமாக தெரியுங்கிறது ஒரு கான்செப்டில் இருந்தாங்க அப்புறமா என்ன பண்ணோன்னா ஒரு என்னோட ரூமுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து என்னோடய கவுன்சிலிங் அறைக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்க ஃபேமிலிக்கு வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த கைக்காக ரெஜிஸ்டர் பண்ண லிஸ்ட்டு வந்து காமிச்சோம் ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் கை தானத்துக்கு கை வேணுன்ட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பக்கெட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உறுப்புகள் எல்லாம் இருந்தும் பார்த்திங்கன்னா அது வேஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கு ஸோ அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே வந்து ஆப்வியஸாக தெரியாது உங்களுக்கு கை எடுத்துகிட்டு அப்படியே அனுச்சிட மாட்டாங்க உங்களுக்கு ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ஹேண்டு ஸோ அதே மாதிரி அந்த எடுத்ததே தெரியாத அளவுக்கு ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ஹேண்டு வச்சு பேக் பண்ணி பக்காவாக அனுப்பிடுவோம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா வெளி தோற்றமாக உங்களுக்கு எந்த வித இதுவும் ஒரு இதாக அப்வியஸாக எதுவும் தெரியாது வெங்கடேஷின் கைதானத்திற்கு பிறகு கைமாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்ய முடியும் என்ற விழிப்புணர்வு அதிகரித்துள்ளது கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் சுமார் நூறு பேர் மட்டுமே அறுவை சிகிச்சைக்காக பதிந்துள்ளனர் ஆனால் கடந்த இரண்டு வாரத்தில் மட்டும் ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் சுமார் இருபது பேர் கைமாற்று அறுவை சிகிச்சைக்காக பதிந்துள்ளனர் அதேவேளை தங்களைப் போல பல குடும்பங்கள் கைதானம் செய்ய முன்வர வேண்டுமென்று வெங்கடேஷின் சகோதரி நந்தினி கோரிக்கை வைக்கிறார் நிறைய பேர் டொனேட் பண்றவங்க இந்த கையையும் சேர்த்து டொனேட் பண்ண இன்னொரு குடும்பம் பழக்கம் இன்னொரு குழ குடும்பத்தில் இருக்க குழந்தை குட்டிங்கெல்லாம் வந்து பழைப்பாங்க ஸோ அவங்களோட ஒய்ஃப்
உறுப்பு தானம் குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்பட எப்படி ஹிதேந்திரன் என்ற சிறுவனின் பெற்றோர்கள் காரணமாக இருந்தார்களோ அதேபோல வெங்கடேஷ் குடும்பத்தினரின் தானம் முன்னுதாரணமாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கண் இருதயம் என்று எந்த உறுப்புகளை தானம் செய்யும் பொழுதும் இல்லாத வகையில் கைகளை தானம் செய்யும் பொழுதுதான் அதனை தொட்டு பார்த்து உணரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது எனவே மறைந்த உயிர்களை மீண்டும் வாழ வைத்து மகிழ இது போன்ற கைதானம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதே வெங்கடேஷ் குடும்பத்தினர் சொல்லும் செய்தியாகும் ஒளிப்பதிவாளர் நிர்மலுடன் சாரதா நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு